హ్యూమన్స్ అండ్ మిగతా జీవరాశులు అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఈక్వలే ఐ మీన్ ఏమంటారు అన్ని ప్రాణులన్నీ ఈక్వలే సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఇప్పుడు మీ వాళ్ళను ఇంకెవరి వాళ్ళను ఆర్టిస్ట్ అవుతారు కదా ఆర్టిస్ట్ అని కానీ రేషనిస్ట్ కానీ అవుతారు కదా అయిన తర్వాత ఒక ఒక సర్టన్ పాయింట్ వస్తుంది కదా ఆ పాయింట్ లో ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ అని ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అని వచ్చినప్పుడు స్పిరిచువాలిటీ సైడ్ వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది కదా వీళ్ళంతా ఐ మీన్ స్పిరిచువల్ గురు సోకాల్ స్పిరిచువల్ గురుస్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళి మాట్లాడే ఛాన్స్ ఉంది కదా వాళ్ళ సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అంటే మీ వ్యూ ఏం చెప్తారు ఓకే ఓకే దిస్ ఇస్ గుడ్ డిస్కషన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ అప్ సో ఐ జస్ట్ డిబంగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ స్పిరిచువల్ గురుస్ అండ్ ఐ క్విక్లీ ఆన్సర్ యువర్ పాయింట్ అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వచ్చే పని అయితే యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ యూ నాట్ స్పీకింగ్ సో ప్రస్తుతానికి స్పిరిచువల్ గురుస్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ బిజినెస్ మ్యాన్ అండి ఓకే దెర్ ఇస్ నో రియల్ స్పిరిచువల్ గురు అండ్ స్పిరిచువాలిటీ కోసం మీకు నిజంగా గురువు అవసరం లేదు రైట్ యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ మెడిటేషన్ వీడియోస్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ మ్యూజిక్ ఆన్ యూట్యూబ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ యూ కుడ్ డూ టు కామ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ బీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ సో అది పక్కన పెట్టద్దాం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ మనుషుల యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఏంటి మన ఏం చేయాలి చివరికి మతం అనేది లేనప్పుడు అంటే బిఫోర్ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ రిలీజన్ వాళ్ళకి పర్పస్ ఏమై ఉండుండొచ్చు సో మనం ఒక ఎస్టిమేట్ వేస్తే ఆ మతం అనేది రాకముందు సుమారుగా జంతువులాగే ఉండేవాళ్ళు సో కాబట్టి తినటము తిరగటం వేటకెళ్ళటం తెచ్చుకోవటం తిని నిద్రపోవటం డేంజర్స్ నుంచి వాటి నుంచి తప్పించుకోవటం బతికేయటం అంతే రైట్ పిల్లల్ని కంటాం సో దీస్ ఆర్ సపోజ్ టు బీ ద థింగ్స్ దట్ వి సీన్ యానిమల్ కింగ్డమ్ యానిమల్ కింగ్డమ్లో మనకు కనిపించేది ఇదే జంతువులన్నిట్లోని వాటికి ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం వెళ్తున్నట్టు మనకు అనిపించదు వాళ్ళకి అది ఒక క్రతువులు కానీ లేకపోతే పద్ధతులు కానీ చేస్తున్నట్టు ఏదో ఒక అల్టిమేట్ పర్పస్ కోసం పనిచేస్తున్నట్టు మనకేం అనిపించదు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇన్ని వందల సంవత్సరాలుగా చూస్తున్నాం అన్ని రకాల జంతువులని ఏ ఒక్క జంతువు కూడా ఆ పర్పస్ అనేది కనిపించదు పుడుతుంది తల్లిపాలు తాగుతుంది పరిగెడుతుంది డేంజర్స్ నుంచి తప్పించుకుంటుంది అది శాకాహార జంతువు అయితే మాంసాహార జంతువు అయితే పట్టుకోవడానికి ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది పిల్లల్ని కంటది తర్వాత ముసలితనంలో చచ్చిపోద్ది ఇంతే తప్ప మనకేం కనిపిస్తుంది మరి మనుషులకి ఏంటి పర్పస్ ఓకే పచ్చిగా మాట్లాడి ఓన్లీ ఒక క్రూడ్ జువాలజిస్ట్ లాగా మాట్లాడితే మనిషి పర్పస్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఓకే బట్ దాట్ నో బడి వాంట్స్ టు హియర్ దాట్ అనమాట బికాజ్ అండ్ ఎందుకంటే మనకి కాస్త మెదడు నుండి థింక్ చేసే మైండ్ ఉండబట్టి వీ థింక్ వీఆర్ బెటర్ దాన్ అదర్ యానిమల్స్ మిగతా జంతువుల కంటే మనం ఒక ఇంత ఎక్కువ అని మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ ఆలోచించేదే మన మైండ్ కాబట్టి ఇంకెవరు వచ్చి చెప్పట్లేదు రైట్ ఇప్పుడు జంతువులకి కాన్షియస్నెస్ అనేది లేదు లేదా అంటే కాన్షియస్నెస్ ఉన్నట్టు మనకు అనిపించదు ఎందుకంటే అవి డిస్కస్ చేసుకో అనమాట ఏది మన ఒక జంతువు ఇంకో జంతువు పక్కన కూర్చుని మరే అరే మనం ఎంతకీ ఎందుకు బతుకున్నాం అంటావు అన్న క్వశ్చన్స్ వాటి మధ్య వస్తుందని మనకు అనిపించదు రైట్ సో మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఈ క్వశ్చన్ అడగలిగేది మనమే కాబట్టి వీ మస్ట్ హ్యావ్ సమ్ పర్పస్ ఇంకోసారి ఆలోచించండి మనకంటే మనకి ఈ జంతువులకి ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ఉందో రైట్ ఈ కాన్షియస్నెస్ కానీ లేకపోతే ఈ కాంటెంప్లేషన్ మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఇదే డిస్టెన్స్ మనకంటే ఇంకా ఎక్కువ కాన్షియస్నెస్ ఉన్న ఇంకొక ఏలియన్ సివిలైజేషన్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు మనల్ని చూసినప్పుడు మనకి ఆ పక్క జంతువులకి తేడా ఏం కనిపించదు రైట్ సో దే థింక్ దాట్ ఆ ఈ జంతువులన్నీ ఒకే పని చేస్తున్నాయన్నీ పుట్టడానికి ఇది తింటున్నాయి అదేమో వెళ్ళి ఆ జంతువు ఏమో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేసేసి అక్కడ వేట పచ్చిగా తినేస్తుంది ఈ జంతువు ఏమో అది తీసుకొచ్చి నీట్గా మొక్కలు కట్ చేసుకుని చెక్కల మీద తగలేసుకుని తింటాను పెద్ద తేడా ఏం లేదు అనిపిస్తుంది అనమాట ఇది దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎథీరియల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు నేను ప్రాపర్గా ఒక మతాన్ని వదిలేసిన వాడు ఎలా థింక్ చేయాలి అని పర్పస్ ఈజ్ వాట్ జస్ట్ సెట్ అండి యా యా చెప్పండి సార్ ఈ రీసెంట్ గా ఆచార్య ప్రశాంత్ అని ఒక ఒక ఆయన వచ్చి ఉన్నాడు అనమాట స్పిరిచువలిస్ట్ కమ్ రేషనలిస్ట్ అనమాట అతను విన్నారా మీరు విన్నాను విన్నాను ఏదో రాసలేదు కూడా బయటపడ్డాయి ప్రాబబ్లీ అవును ఈ కుణాల్ కామరా రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతాను స్టాండ్ అప్ కామిక్
నెక్స్ట్ ఇటువైపు వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంది కదా అని చెప్పి డౌట్ వచ్చింది బట్ మీరు మీరు మనకే పర్పస్ లేదనేసరికి మనం పెట్టుకునేదండి ఐ వాంటెడ్ టు సే దట్ ఇవన్నీ ఉపోద్ఘాతం ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ ఆల్ పర్స్పెక్టివ్స్ మనిషి మనిషి జీవితానికి పర్పస్ మనం సెట్ చేసుకునేదేనండి ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రపంచంలోకి దిగేటప్పటికి మనకి బంధువులు చుట్టుపక్కల ప్రజలు మనకు బంధువులు కాని వాళ్ళు మనకు ఒక దేశం మనకు ఒక ఐడెంటిటీ మనకు ఒక కల్చర్ ఇవన్నీ సెట్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈ మధ్యలో ఉంటున్నాం కాబట్టి దిస్ విల్ గివ్ అస్ అవర్ పర్పస్ పోనీ సింప్లిస్టిక్ పర్పస్ చూసుకుంటే అంటే స్వార్థపూరితమైన పర్పస్ చూసుకుంటే రెండు రకాల పర్పస్లు ఉంటాయి ఒకటి మనం మనకేం చేసుకుంటున్నాం ఇంకోటి మనం దేశానికి లేదా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజానికి ఏం చేస్తున్నాం ఏంటి మన బాధ్యత ఏంటి మిగతా వాళ్ళ పట్ల రైట్ పర్పస్ అంటే చివరికి ఏం చేయాలి అని అదే మతాలను అడిగాం అనుకోండి ఏదైనా మతాలను అడిగితే చివరి పర్పస్ స్వర్గం దూపుల్లోకి పోవటం లేదా దైవాధ ఆరాధనలో మునిగిపోవటం రైట్ నో బడి బాదర్స్ టు డిస్క్రైబ్ అంటే మీకు అది నిజమా కాదా అసలు దేవుడు ఉన్నాడా లేడా అన్న కాన్సెప్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే బాధ్యత ఎవడు తీసుకోడు జస్ట్ మొహమ్మద్ చెప్పేస్తారు అంతే దైవ ధ్యానంలో ఉండరా అదే నీ పర్పస్ చివరికి అన్ని పుణ్యాలన్నీ చేసుకుని వెళ్ళి స్వర్గ సుఖాలు అనుభవించాలి అని ఒక మతం అంటది ఇంకో మతం ఇంకోటి అంటది ఇంకో మతం ఇంకోటి అంటే బట్ అల్టిమేట్లీ ఎవ్రీబడీ సేస్ ఏదో ఒక అథారిటీకి తలంచుకుని బతకాలి అని మనకి అథారిటీ లేదు కదా ఐ మీన్ మనకి మనకి ఏమంటారు మనకి అంటే ఐ మీన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఎథీస్ రేషనల్ అంటే హేతువాదులకి నాస్తికులకి ఉన్న అథారిటీ ఏంటి అంటే మన కాన్షియస్నెస్ మన కాన్షియన్స్ అనమాట మన కాన్షియన్స్ తెలుగులో ఏమంటారు సడన్ గా మర్చిపోయి వచ్చింది అంతరాత్మ అనుకోండి మనకు ఇంకా బెటర్ పెద్ద అయితే నాకు తెలియలేదు అంతరాత్మ అనుకోండి ఇన్నర్ వాయిస్ ఇన్నర్ వాయిస్ ఆ అంతరాత్మకి ఒక బేస్ కావాలి రైట్ ఇన్నాళ్ళు మతంలో మునిగి ఉన్న క్యాండిడేట్ ఒక అతను బయటకు వచ్చేసి నా అంతరాత్మ మాట వినాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా నేను ఏమేం చేయొచ్చు నన్ను అడిగేవాడు లేడు అనిపిస్తుంది చాలా మంది ఇక్కడికే వస్తారు అనమాట ఏంటంటే నీకు ఈ నరక భయం గానీ లేకపోతే దైవ భయతి గానీ లేకపోతే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తావు అని కరెక్ట్ గా ఆలోచించడం కుదరకపోవటం వల్ల ఒక్కోసారి ఇట్లాంటి ఐడియాలు వస్తాయి ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి థింక్ చేయండి నిజంగానే మీకు మీరంటే యువర్ ఇన్ బిట్వీన్ బట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ యూ లైక్ భక్త్ ఫర్ మినిట్ ఓకే సో మీరు రామభక్తుడు ఓకే విపరీతమైన రామభక్తి రాముడే దేవుడు అని గట్టిగా నమ్మేస్తారు మీకు మీరు నచ్చే మీరు ఒప్పుకునే లాంటి ఆధారం తీసుకొచ్చి రాముడు అనేవాడు ఎగ్జిస్ట్ కాడు అని మీకు ఈరోజు తేల్చి చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఇక దాన్ని బీట్ చేయలేరు అనమాట ఎట్టి పరిస్థితులు రాముడు నిజంగా లేడు రావు ఇన్నాళ్ళు నా జీవితం అంతా వేస్ట్ చేసుకున్నాను అన్న ఫీలింగ్ లోకి వచ్చిన మీరు సడన్ గా దేవుడు లేడు కాబట్టి ఈ సాయంత్రం నుంచి వెళ్ళి మర్డర్లు బాణభంగాలు హత్యలు దోపిడీలు చేసుకుందాం అని బయలుదేరతారా జరగని పని ఎందుకు జరగదు అంటే యూ హ్యావ్ అ మారల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు యువర్ సొసైటీ అది భయం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే మీ మంచితనం వల్ల వచ్చిందా అక్కడ రాముడు లేడు అని మీకు తేల్చి చెప్పినా సరే ఓకే అక్కడ రాముడు లేడు అని మీకు క్లియర్ గా ఆధారం చూపించినా సరే మీరు హత్యలో మానభంగాలు చేయరు ఓకే ఎందుకంటే మీ ఇన్నేట్ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే వాడిని కొడితే వాడికి ఎంత నొప్పి పెడుతుందో నాకు నన్ను కొడితే కూడా నాకు అంత నొప్పి పెడుతుంది నేను వాడికి ఎందుకు హాని చేయాలి సో దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్నేట్ ఫీలింగ్ అండి మొరాలిటీ అనేది రిలీజన్ నుంచి రాదు అసలు రిలీజియన్ హైజాక్ చేసిందే మొరాలిటీ మీకు పర్పస్ ఏంటి అంటే మీరు బతికున్నంత వరకు ఒక నాలెడ్జబుల్ ఒక ఫుల్ఫిల్డ్ లైఫ్ ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఇదే జనాలకు అర్థం కాని లాస్ట్ పాయింటే జనాలకు అర్థం కాదు నాకు నేను పెట్టుకోవడం ఏంటి అని రైట్ మనకి ఈ మతాలు మనకి ఈ మతాలు ఎంత స్లేవ్స్ గా తయారు చేసాయంటే ఎలాంటి బానిసలను తయారు చేసాయంటే ఎవడో చెప్తే తప్ప మన పర్పస్ ఏంటో మనకు తెలియదండి నా ఈ హేతువాదం గాని నాస్తిక భావజాలం గాని ఇందులో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే యు ఆర్ ఫ్రీ టు చూస్ యువర్ డెస్టినీ ప్రొవైడెడ్ యు ఆర్ ఇన్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ బేసిక్ డీసెన్సీ సో ఆ బేసిక్ డీసెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మనకు తెలుసు గోల్డెన్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి ఉంది హ్యూమన్ రైట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఏ దేశంలో ఉంటే ఆ దేశం యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది రైట్ మంచి చెడు ఏది చేయొచ్చు ఏది చేయకూడదు అనే లిస్టు కాన్స్టిట్యూషన్ పుస్తకంలో ఉంటుంది రైట్ మిగతా మొరాలిటీ అంటారా మీకు సొసైటీ మీకు నేర్పిస్తుంది ఇప్పుడు బట్టలు ఇప్పుకుని తిరుగుదాము అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి 
అది జనాలకు ఇబ్బంది కలిపిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని న్యూసెన్స్ కేసు అవుద్ది సో కాబట్టి మీరు బట్టలు ఇప్పుకుని తిరగటం అనేది మీ ఎంత నా ఇష్టం నేను తిరుగుతాను అన్నా సరే సొసైటీ ఒప్పుకోదు ఇంట్లో మీరు బట్టలు ఇప్పుకుని తిరగటం జనాలు ఏమనరు రైట్ యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ టు మేక్ దోస్ సర్కిల్స్ అనమాట ఇంకొక మీరు ఏమంటున్నారు అంటే మీ మీ ఇన్నర్ లో చూసుకోమంటున్నారు ఐ మీన్ యు ఆర్ సైనింగ్ లైక్ స్పిరిచువలిస్ట్ ఐ మీన్ స్పిరిచువలిస్ట్ లో యాక్చువల్లీ ఇది దొంగిలించిన కాన్సెప్ట్ అండి వాళ్ళు ఈ పని చేసి స్పిరిచువలిస్ట్ వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు దొంగతనం చేసి వాళ్ళ దగ్గర మతాన్ని యాడ్ చేస్తుంటారు దానికి నుంచి మతాన్ని స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు నా స్థితి కానీ హేతువాది కానీ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ ప్రస్తుత సమాజానికి సరిపడిన మొరాలిటీ ఏదైతే ఉందో అది మన దగ్గరే ఉంది మనమే డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు వందేళ్ల క్రితం వెయ్యేళ్ల క్రితం అదేంటి మూడు వేల ఏళ్ల క్రితం నాలుగు వేల ఏళ్ల క్రితం రాసిన పుస్తకాలు ఈ సమాజానికి పనికిరావు ఇప్పటి సమాజానికి పనికిరావు రైట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ కాళ్ళ వాళ్ళ కాల ఖండం వేరు వాళ్ళ పరిస్థితులు వేరు వాళ్ళ సామాజిక పరిస్థితులు వేరు ఎవ్రీథింగ్ నాకు ఇంకోటి ఈ క్వశ్చన్ రావడం గల కారణం ఏంటంటే మీ ఇప్పుడు హిందూస్ ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు అలాగే ఎథిస్ ఉన్నారు వాళ్ళ పర్పస్ లో వాళ్ళ మత బోధాలు నేర్పిస్తాయి ఐ మీన్ వాళ్ళ బుక్స్ నేర్పిస్తాయి ప్రాబబ్లీ లేకపోతే ఎవరైనా చెప్తే వాళ్ళు విని వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఫాలో అయిపోతారు మనకు సంథింగ్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ కానీ ఏమన్నా కానీ బుక్స్ కానీ అలాంటివి ఏం లేవు కదా జస్ట్ మన జస్ట్ మన ఏమంటారు జస్ట్ మన ఇన్నర్ ఇన్నర్ వాయిస్ చెప్పి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే అయితే ఇప్పుడు ఏమంటారు మేకింగ్ సెన్స్ అండి నేను మీరు చెప్పేది అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఏంటంటే కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఎందుకు ఉండాలి ఇప్పుడు వైఎస్ ఇప్పుడు మన దేశంలో రెండు పుస్తకాలు ఉన్నాయండి ఒకటి రాజ్యాంగం ఒకటి ఇంకోటి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఐపీసీ సెక్షన్స్ అన్ని రాసి ఉంటాయి ఇల్లీగల్ వైపు వెళ్తున్నారు లీగల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టాబూ ఆ ట్యాబ్ కూడా ఒకసారి సొసైటీనే డిసైడ్ చేస్తుంది మీరు ఏం చేసినా సరే ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దర్ ఇస్ నో విక్టిమ్ రైట్ ఇప్పుడు కొన్ని సింపుల్ సింపుల్ విషయాలు చూస్తాం ఇప్పుడు పర్పస్ అంటే ఏంటి అన్నారు కదా పర్పస్ని కొన్ని రకాలుగా చేసుకుంది ఒకటి అకాడమిక్ పర్పస్ ఓకే మీరు పొద్దున్న లేచి జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అకాడమిక్ పర్పస్ అంటే మరి ఏదైనా చదువుకోవచ్చు ఏదో ఒక లిటరేచర్ చదవచ్చు నవల్లు చదవచ్చు పుస్తకాలు చదవచ్చు పోనీ ఇంకొక పర్పస్ డబ్బులు సంపాదించడానికి ఏం చేయాలి జీవితంలో బతకాలంటే ఎంతో కొంత సంపాదించాలి ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉండాలి ఓకే వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ ఓకే మీ ఏది నచ్చుతుంది మీకు ఇన్నాళ్ళు సంపాదించుకున్న స్కిల్ ఏంటి దాంతో ఒక ఒక ఇది చేయండి ఉద్యోగం చేసుకుంటారా చేసుకోండి వ్యాపారం చేసుకుంటారా చేసుకోండి వీటన్నిటికీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దర్ ఇస్ నో విక్టిమ్ బ్రాకెట్ ఈ ఈ టన్ మనం చెప్పుకున్న పనులు అన్నిటికీ బ్రాకెట్ ఏంటి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఇంతకంటే ఇంకా ఏంటి పర్పస్ ఇప్పుడు మీ మీ కుటుంబానికి మీ పర్పస్ ఏంటి కుటుంబానికి సంబంధించిన వరకు మీ బాధ్యతలు ఏంటి ఇఫ్ యు ఆర్ అ సన్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టిల్ అ సన్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ మీ పేరెంట్స్ అని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం వాళ్ళకి కుదిరినంత ఇబ్బందులు రాకుండా చూడటం వాళ్ళకి కావాల్సిన పనులు చేసి పెట్టడం వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనక్షోభ రాకుండా ట్రై చేయటం ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్ మీ పే మీ యూనో మీ వైఫ్కి మీ స్పౌజ్కి ఇబ్బంది లేకుండా చూడటం వాళ్ళకి కావాల్సిన పనులు చేయటం ఇది చేయటం సో పిల్లల లైఫ్ ఇంకా అంతకంటే ఇంక ఏంటి పర్పస్ వాట్ ఈస్ వాట్ యూ మీన్ బై పర్పస్ అని క్వశ్చన్ అడగాలి ఇఫ్ యూ థింక్ దాట్ అల్టిమేట్ పర్పస్ అనేది ఏదీ లేదండి ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ వాట్ యూ డిసైడ్ టు డూ ఇప్పుడు మీరు ఎవరెస్ట్ పర్వతం ఎక్కడమే నా పర్పస్ అని ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకోండి దట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ యూ డిసైడ్ ఇట్ రైట్ నేను పుస్తకాలు రాయాలి నేను నేను సచ్చే ముందు నా పేరు పక్కన రచయిత అనే పేరుతో చావాలి నేను అట్లీస్ట్ ఐదు పుస్తకాలు రాసి కానీ చావను అని ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకోండి యూ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ రైట్ నా దట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అట్లీస్ట్ పన్నెండు దేశాలు తిరగాల్సిందే అని ఫిక్స్ అవుతారు దట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ నువ్వు మీరు దాన్ని సంపాదించుకుంటారు లేకపోతే డబ్బులు దాచిపెట్టుకుంటారు ఏదో చేసుకుంటారు దట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ అనమాట సో యూ డిసైడ్ యువర్ పర్పస్ బయట వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు మత గ్రంథాలు గురువులు వీళ్ళు ఎవ్వరు మీకు చెప్పేవాళ్ళు కాదు యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ స్లైసెస్ అనమాట అల్టిమేట్ పర్పస్ అని ఒక అండర్లైన్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుని చూడకూడదు బిఫోర్ అల్టిమేట్ అని పెట్టేసరికి మళ్ళీ స్పిరిచువల్ కైండ్ ఆఫ్ వెళ్ళిపోతుంది అది
అంతవరకే మీ మీ జీవితం ఎంతో మీ కరెక్ట్ గా తెలియదు ఎండ్ డేట్ ఏంటో మీకు కరెక్ట్ గా తెలియదు ఉన్నంత వరకు ప్రశాంతంగా ప్రశాంతంగా మీకు కావాల్సిన మీరు హ్యాపీగా లేదా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండే పనులు చేస్తూ ఉండండి దట్ ఈస్ యూ పర్పస్ 